ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാത്ത് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മിസ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കാണണം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇല്ലേ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരും കൂടെ അത് പഠിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ കാരണമാണ് അവർക്ക് കൂടെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമില്ല ഇത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതായത് താപം കൈമാറുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഏതാണ് ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നോക്കുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഏത് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ താ ചാലനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംവഹനമുണ്ട് വികിരണമുണ്ട് ഇതാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ എക്സാമ്പിളും പറയണം അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് അടുത്ത മോളിക്യൂളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കയ്യിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത മോളിക്യൂളിന് കൊടുക്കും ആ മോളിക്യൂൾ അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ മോഷൻ ഇല്ല എവിടെയാണോ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഹീറ്റ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി മക്കളെ അതായത് ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് താപം കൈമാറപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ചാലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇരുമ്പ് തണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് ചൂടാവുന്നത് ഇനി കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നടക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ തന്മാത്രകൾ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ the movement of molecules adayidu molecules inde movement kaaranamana avade move cheyunnu kotto okay appo tanmaatrakalude chalanathilodeyana taabam kaimaatam cheyappedunnathu ennu manasilaakku ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അടുത്തതാണ് വികിരണം അല്ലെ വികിരണം ചോദ്യമല്ല വികിരണം അപ്പൊ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അതായത് ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെയും സഹായം ഇല്ലാതെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എർത്ത് സണ്ണിൽ നിന്നും ചൂടെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സണ്ണിൽ നിന്നുമുള്ള ചൂട് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏത് വഴിയാണ് വികിരണം വഴിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെക്കണം റേഡിയേഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക ഖരവസ്തുക്കളിൽ നടക്കുന്ന താപപ്രേക്ഷണ രീതി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പോൾ സോളിഡ്സിലുള്ള താപപ്രേക്ഷണ അഥവാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ കണ്ടക്ഷൻ അഥവാ ചാലനമാണ് ഓക്കെ ചാലനമാണ് അടുത്ത് നോക്കുക ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ സോറി ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ ടു അനദർ അല്ലെ അതായത് താപം ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും അല്ലെ അതെന്തിനാണ് അതെന്താ വിളിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ താപപ്രേക്ഷണം എന്നാണ് വിളിക്കുക താപ പ്രേഷണം ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ താപപ്രേഷണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റെഡി ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ താപപ്രേക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം താപപ്രേക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കണ്ടക്ഷൻ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആരാ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാലനം കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംവഹനം ആൻഡ് വികിരണം
മുട്ടേനെ വിരിയിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ലൈറ്റിൽ നിന്നും താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് മക്കളെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ അഥവാ വികിരണം എന്താണ് മക്കളെ വികിരണം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സ് ഒരു ചെറിയ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വികിരണം വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഓരോ ലൈവുകളും നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സെവൻ തേർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ലൈവുകളുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ഒരു ലൈവുകളിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടിക്കുള്ള ലൈവ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്